鉄の拳を持つ男高井芝さん沖縄で宮平保先生と再会して大感激でした大いなる遺産中国武術スペシャルファンブックにサインまで今日はこの豪華本とセットの DVD の見どころを語っちゃいますよあのいちいちこれ全部ちゃんとかけてもらう技をかけてもらってあの悲鳴、まあ、悲鳴上げちゃいますよね、うん、でそれをちゃんとあの中野先生が解説を後でしてくれてるっていちいちであとは何だろうこれ僕もそうだったんだけどいろんな技を連続してかけられてその後ちょっとあの解放してもらった時になんであのな,なんだろう本当に温泉から出た後というだから僕もあの自分のやられた後のものをもうぼーっとしてで西さんが声かけてくれたらいやもう何にもできないって思ってもうなすすべなしって,ってあのぼーっとした感覚なん湯当たりしちゃった感覚じゃないんだけどあれをだから中野先生はあのうわーって言って。整いましたって言ってんのね。<笑>何それみたいなと思ったけど、でも分かりましたよ。いろんなところあの壊される寸前までちゃんとコントロールして技をかけてもらって、それでその解放された時にもう安堵感とかあとはもしかしたらその適度なちゃんとツボ。<笑>あの北斗の剣じゃない、ね、北斗の剣じゃないけど、あのけ軽楽ってなんだっけ、強く押せば破壊するけど、あ,あの優しく時様みたいな,な、優しく押すとだけど、あのその免疫効果を高めてくれたりとか、その直してくれるって言ってたじゃないですか。<笑>かなんかそその系なのか、だからなんか思ってお風呂温泉から出た後のあのぼーっとした感覚になっちゃったのかなと思いました。だから中野先生も同じ経験をされたのかなと思って。するとほらな,なんていうのこのツボとかそのどこを押さえるとどうなるとかこうなしびれるとかあれってすごくファンタジックな世界じゃないですかなんとなくマニアックないや本当かよと思うんだけどいやあれすべて本物だったんだなっていうね軽楽飛行、ね、いや本当に北斗の剣ですよ本当なんだ,なんだ,いやだ僕本当にリアル北斗の剣と思ったんだけどあねあのピーンってやつピコーってやつ<笑>そうそうそうそうあれやるとうーんってね安倍氏とかタオバーとかなっちゃうようなあの痛みですよ本当に。あの痛みを中野先生があのなんだっけ火を剥がしたところにお湯をかけただけあ,あ,れあの痛みがずっと続くって皮膚を剥いでお湯をかけられたらめちゃくちゃ痛いじゃないですかそういうことですよく表現しましたよねだから本当こ,これでこうやって抑えられたってもうこれうわーしか出ないんじゃないですかだから宮平田野先生のあのすご技を、うん、あれほど的確になおかつバリエーションのある表現力を説明した中野哲司いやすごいですよ本当に花物じゃないですね,ね,ねいやだからもちろんほらあの<笑>プロのねプロ,プロの方だからその人体に対してはであとはそのな,なんで技がかかるかとか、うん、でこれ以上やるとどうなっちゃうかっていうの全部ほらあのまあご存知なのでそのより恐ろしさがおそらくわかるっていう。うんうんいやーすごいあとはなんだっけあ八木先生のコーナーだあのほら目,目つき目つぶしあ,あれの時にな,なんだっけごめんなさい忘れちゃったけど手をパ,パーンって取って普通だったらこ,う目こっちを目にポンって入れるんだけど、ね、あれ相手の目をこっちに持ってくるっていうのが、ね、あれがものすごいなんていうの新鮮っていう言い方はいけないんだけど,どうそうそうそうええー、いや理にかなってるなと思った、うん、あの月に行くのは相手動きますからね相手動けないようにしてこっちに持ってくるっていう。とかさんどうですかね、あの八木先生パートの空手の方、はいはい、中国武術から解き明かすと、ね、だから、あの合十流ってもともとおそらく他の流派に比べて一番その中国憲法の,なんだろうその影響、まあ、影響を受けたっていうかそのまだその養蜂とかものすごく型の中に濃く残ってる流派だと思うんですよね。だからそれをやっぱり宮平先生もあこれはこうあの例えばこう回してバチンとやるとかああいうのああこれはなんとか県のこ,この養蜂でありますとかあとはご覧になって全部なんだろうあ私だったらこう,こうしますとかああいうの全部その解説をされてたんでああやっぱりなんだろうその合十流とその中国憲法の。あのつ,つながりの濃さっていうのかな、うん、もうあれはものすごい感じましたね,そうですね、うん、いやちょっと、ま、見てちょっとまだあれよ興奮でちょ,ち,ょっと<笑>ちょっと震えてんのよこれ本当に<笑>なんだろうねこれねいやだからそれだけこのほらもう一回持ってて、はい、こ,れこ,のこの作品ねこの作品に多分力があるんですよねあああ,のあ,、うん、あ,とあとはねなんだろう今までのってあのほら東映ビデオさんから来てもこ,これで来るじゃないですかです基本的にいやそれがやっぱりなんだろうちょっと今回ね、うん、パッと見た感じからねこういう感じでしょ、えー、これ、はい、でしかもこれ
いやーいいですよ、本当にちょっとちょっと違うなって感じですよね。ぜひコレクションしてほしいでしょうね。はい、いやもうあのねあのいいですかいいですか皆さんいいですか。リブリストでもこれだけじゃないですかね。これあのあのねもう僕みたいなマ,マニアって言っちゃいけないけどコレクターみたいな人たちのもこの箱ごと、はいはいはい、箱ごとで箱ごとでその保管するっていうのがねこう価値が出ますから。えー、ぜひあの、はい、それあとこれねで、はい、一緒にこうやってこれで、ね。はい、あの保管していただきたいなと思います。ね、<笑>よろしくお願いします。ね、高さんのこう酔っ払いトークみんなでしたいですね。いやー、これ見ながらね、あのあがら、ね、もうやばいですね、本当に。<笑>いやー、でもこのいや本当にいいの作りましたね。うん、うんこれいいですよ。ありがとうございました。それではまた。おおそうそうそうそうそうそう。<笑>中国武術家宮平保一見ミステリアスにも思える宮平の技術それは遠い昔から幾多の武術家たちに受け継がれてきた大いなる遺産なぜ一瞬で相手が崩れ落ちるのかどうしてあれほど危険なのかそこにはどんな原理があるのか海道の指導者であり柔道征服士でもある中野哲二が人体という観点から迫る沖縄豪柔流空手の継承者八木昭仁は伝統空手の立場から検証するそして宮平自身が八極拳の基本を公開するあなたにもできる八極拳関節や急所で相手を崩す沈んの奥深き世界宮平保津の技術にあらゆる角度から迫る大いなる遺産中国武術4月29日天行県中国武術館の東京セミナーが決定女性限定の御神クラスもあります4月29日土曜日東京セミナーの方を開催しますまずは太極拳であったり武術であったり、まあ、ロアミク男女と問わず参加できるクラスであとは女性限定の護身クラスというものも設定していますのでぜひ皆さん参加しに来てください皆さん東京でお会いしましょう4月29日天行拳中国武術館の東京セミナーが決定講師は黒帯ワールドでおなじみの石川真理さんぜひご参加くださいエボリワンイザヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう